Bonjour, c'est Amor311. Aujourd'hui, un dev test sur Sonic BTS et ATS. Sonic BTS et ATS veulent dire Before the Sequel et After the Sequel. Ces deux Sonic exceptionnels n'ont pas été créés par Sega, mais par un fan de Sonic Retro répondant au nom de Lake Fepper. D'après ce que je sais, il vient tout droit du Brasil. Sonic Before the Sequel et After the Sequel ont leur propre position temporelle dans la série des premiers Sonic de Sega. C'est-à-dire que Sonic Before the Sequel se passe entre le premier Sonic et Sonic 2, montrant comment l'œuf de la mort avait été construit. Tandis que Sonic After the Sequel se passe entre Sonic 2 et Sonic 3. Ces deux jeux viennent donc compléter la bonne vieille série rétro qui a fait de Sonic le héros légendaire que l'on connaît. Graphiquement, les deux jeux respectent le bon côté rétro que l'on aime chez les jeux de Mega Drive. Encore mieux puisque les jeux disposent de petites séquences cinématiques pour mettre en scène les différentes zones du jeu et des boss. On sent qu'à travers les zones et les cinématiques que le développeur a fourni un travail passionné et bien peaufiné. Contrairement à Sega qui a ruiné le Sonic d'origine depuis qu'il est passé à la 3D. Il y a même des détails en toile de fond qui montrent bien que le travail n'a pas été fait à moitié, comme par exemple l'avion de Tails qui se balade avec son avion dans le premier niveau de Sonic ATS. Pour ceux qui connaissent déjà les Sonic de Mega Drive, il n'y a aucune surprise, puisque la jouabilité est la même. A la différence qu'on a un Speed Dash, qui est une super accélération de Sonic, qu'on retrouvait déjà dans les mêmes Sonic 2 et 3, avec sa super accélération en boule. Sonic est autant fluide que dans les Sonic de Mega Drive. La durée de vie est très bonne. On passe de longues heures à savourer ce bon genre de Sonic à l'ancienne qui nous manque tant et auquel Sega ferait bien mieux d'y revenir. Même la bande-son est exceptionnelle. Elle a été réalisée par des artistes électro inconnus du grand public et pourtant, les fans s'étaient autant arrachés l'OST des jeux que des jeux eux-mêmes. Sonic ATS et BTS sont la preuve que lorsque le travail est réalisé par un passionné et un fan, que le résultat est sans appel devant le travail de Sega qui se perd et n'a fait que de produire des Sonic bidons qui courent plus au porte-monnaie des joueurs plutôt que de courir vers ses fans qui soit connaissent la vraie origine de Sonic et prônent le retour aux sources du hérisson bleu de Sega ou soit des gamins d'aujourd'hui qui sont inconscients du véritable potentiel de Sonic qui d'ailleurs confond jeux de plateforme et jeux de course comme Sega l'a fait en passant à la 3D. Quoi qu'il en soit, Lake Fepperd donne une leçon sur le résultat catastrophique de Sega et fait un excellent rappel sur la véritable origine qui a fait l'excellence et le succès de Sonic. Enfin, pour terminer ce dev test, je vous invite à suivre la série Pixel Live de Sonic BTS qui se succédera par Sonic ATS. Abonnez-vous et likez. Merci d'avoir regardé cette vidéo.